എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്നാഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്നാഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് വാൻചോ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടാണ് ക്രീം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി പണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ കുറേ നാൾക്ക് മുന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് കാണാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് റെസിപ്പി ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് പാൽ വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലിൻ്റെ അളവിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ അതായത് അര കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോൺഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ചേർക്കുക കോൺഫ്ലോർ ആണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി വേണം ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്രീമിന് നല്ലൊരു ഷൈനിങ് കിട്ടുക നമ്മൾ ആ ഒരു ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഷൈനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതോട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കട്ടകളില്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മളത് ഗ്യാസിൽ വെക്കേണ്ടത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല കുറുകി തിക്കായിട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നാഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടെ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രീമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ പാലും കോൺഫ്ലോറും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമോ വേറെ ക്രീമിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായി ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്നാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്രീമിന് അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി ഇതാ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ കേക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരുവത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കേക്കിൽ നല്ല സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് പോലെ തന്നെയാണ് അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മെൽറ്റായൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കേക്കിൽ ഒഴിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ടാണ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കട്ടില്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ